ماہ شعبان عربی ہجری سال کا آٹھواں مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با کثرت نفلی روسے کا اہتمام کرتے تھے ماہ رمضان کے علاوہ وہ مہینہ جس میں آپ نے بکثرت روزے کا اہتمام کیا ہے وہ شعبان کا مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں بکثرت نفلی روزے کا اہتمام کیوں کیا اس میں حکمت کیا ہے اس کا جواب اس حدیث میں موجود ہے جس حدیث کو نسئی اور امام احمد نے روایت کیا ہے حدیث کے راوی وسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو یہ کیوں دیکھ رہے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ماہ شعبان میں بہت ہی زیادہ کثر سے روزہ رکھتے ہیں اس میں حکمت کیا ہے آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفر الناس عنہ بین رجب و رمضان کہ ماہ شعبان یہ رجب اور رمضان کی بیچ میں ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور پر لوگ عبادت کرنے سے غافل ہوتے ہیں حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل رب کے دربار میں اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے رہوں اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ اس لیے رکھتے تھے تاکہ اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوں اس حال میں کہ نبی روزے سے ہوں لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھا جائے تاکہ ہمارے عمل بھی اس حال میں اللہ کے ہاں پیش ہوں کہ ہم روزے سے رہیں لیکن افسوس اد افسوس اس ماہ شعبان میں کچھ ایسی چند بدتیں ایجاد کر لی گئی ہیں جس کا ثبوت جس کا رواج نہ نبی کے زمانے میں تھا نہ صحابہ کے زمانے میں تھا انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پندرہویں شعبان کی رات وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوحے محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے ثبت کر دیے جاتے ہیں یہ کہنا درست و صحیح نہیں ہے بلکہ یہ رات پندرہویں شعبان کی رات نہیں ہے بلکہ یہ رات شب قدر ہے اور جیسا کہ یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا ان انزلنا فی لیل اتنی مبارکہ آگے فرمایا فی ہا یفرق کل و امن حکیم کہ وہ بابرکت رات جس میں ہم نے قرآن مجید و نازل فرمایا اس بابرکت رات میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بابرکت رات کس مہینے میں ہے اس کا جواب ہم خود قرآن مجید سے تلاش کریں قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان میں ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ شاہد مایا شہر و رمضان الرضی اندیرہ فی القرآن کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اسی طریقے سے ماہ رمضان میں وہ کون سی رات ہے جس رات میں قرآن کا نزول ہوا اس کا جواب سور قدر کی آیت ہے اِنَّا اَنزَلْنَاوْ فِي لَيْلِ الْقَدْرِ کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا معلوم ہی ہوا کہ وہ رات جس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات وسائل زندگی کے فیصلے لوحے محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے ثبت کر دیے جاتے ہیں وہ ماہ شعبان کی پندرہویں رات نہیں ہے بلکہ وہ شب قدر ہے جو رمضان کے مہینے میں ہے جس میں قرآن کا نظور ہوا جس کی گواہی قرآن خود دیتی ہے اسی طریقے سے دوسری بجات جو ایجاد کی گئی ہے کہ بعض لوگ پندرہویں شعبان کی رات کو نفلی نمازوں کا احتمام کرتے ہیں بعض لوگ پندرہویں شعبان کی رات کو سو رکعات نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ بارہ رکعات نماز پڑھتے ہیں اور یہ ان گھڑی ہوئی جھوٹی حدیثوں کا سہارہ لیتے ہیں جس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو شخص پندرہویں شعبان کی رات کو سو رکعات نماز پڑھ لے اور ہر رکعات میں سو دس مرتبہ سور اخلاص پڑھ لے اس کی ہر مراد پوری کر لی جائے کر دی جائے گی جس کو انسان طلب کرے گا یہ حدیث جھوٹی ہے گھڑی ہوئی ہے علامہ بن جوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں نقل کیا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے گھڑی ہوئی حدیث ہے اسی طریقے سے تیسری تیسری بجات یہ ہے کہ اس ماہ شعبان کی پندرہوی رات کو دن کو پندرہوی رات کو لوگ حلوہ خوری کا احتمال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندار مبارک شہید کر دے گئے تھے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دندار مبارک کس مہینے میں شہید ہوئے اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان کے بعد ماہ شوال میں آپ کے دندار مبارک شہید ہوئے تھے اور یہ لوگ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں یہ دھم برتے ہیں اور حلوہ خوری کا احتمال کرتے ہیں جو کہ بجات ہے درست صحیح نہیں ہے کیونکہ صحابہ کرام نے اس کا احتمام نہیں کیا ہے اسی طریقے سے سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف ایک دن حلوہ کھایا تھا جب ان کے دندار مبارک شہید کے گئے بلکہ آپ نے کئی دن کھایا ہوگا جو کہ یہ لوگ اختیار کر درست صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور بدات چوتھی بدات 
جو ایجاد کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ماہ شابان میں قبرستان کی صفائی کرتے ہیں اور اسی طریقے خاص طور پر پندرہویں رات کو قبرستان کو منور کرتے ہیں چراغا کرتے ہیں کنکمیں لگاتے ہیں گھروں کو روشن کرتے ہیں اور اسی لیے اہتمام کرنا درست و صحیح نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے اللہ کے نبی نے لانت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو کہ قبرستان پر چراغا کرتے ہیں جیسا کہ جیسے جیسا کہ ابن واجہ کی روایت ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان عورتوں پر لانت بھیجی ہے جو قبرستان کی زیارت کرتی ہیں اور وہ لوگ جو قبرستانوں کو قبروں کو سجا گاہ بناتے ہیں عبادت کی جگہ بناتے ہیں وہ لوگ جو قبروں پر چراغا کرتے ہیں ایسے لوگوں پر لانت بھیجی ہے لہذا دوست عبادت دوست صحیح نہیں ہے آدمی بسنا چاہیے اسی طریقے سے ایک عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ پندرہویں شابان کی رات کو روحیں قبروں سے نکل کر کے روحیں دنیا کے اندر آتی ہیں گھروں کی زیارت کرتی ہیں اس لیے ان کے لیے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں دنیا کے اندر آتی ہیں یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے یہ مسلمان اور مومن کا عقیدہ نہیں ہے کیونکہ قرآن گواہ ہے کہ جب روحیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی روحیں علین یا سجین کے اندر ہوتی ہیں دنیا کے اندر روحیں واپس نہیں آتی ہیں یہ چند بدعات ہیں جس کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ان بدعات سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق دے